الذاكرة تلك التي ننتمي إليها ونتشبث بمخزونها الذي يحيل إلى زمن مضى نعم مضى ولكن أنفاسه ما تزال تعبق في أيامنا وليالينا هنا في الزمان القصي حيث طفولة بهية وجدات يبتعدن عتبات البيوت البيوت التي من طين ومحبة أباء يبللون نهارهم بعرق العافية وأمهات يطرزن بمحبتهن قصة العطاء حراس الذاكرة وهل أجمل من أن نشهد هذا المساء فعالية تؤكد أن للفن رسالته وأن لنا قضيتنا وأن علينا واجب الدفاع عن تاريخنا وتراثنا وترابنا وهوائنا وسمائنا نصد المعتدي ونواجه المحتل بالفن الذي حاول مرارا أن يسطو عليه وما استطاع إلى ذلك سبيلا إنها دارة الفنون وهذه تحتضن فعالية فنية فرسانها مبدعون آمنوا أن للفن والثقافة حسن الأمة حسن الأمة الأخير وأدركوا أن اللحن والكلمة والريشة بمقدورها أن تحارب كي تعدي راية الإنسانية تجيء هذه الأمسية ضمن فعاليات أسبوع حراسة الذاكرة التي تنظمه للعام الثاني على التوالي جمعية الحنون للثقافة الشعبية وتشاركها هذا المساء فرقتي بلدنا وفرقة شرق وهو أسبوع يكتسب فرادة خاصة لكونه يجيء ونحن نحتفل بالقدس العربية عاصمة لثقافتنا البهية نشكر حضوركم وأترك الكلمة للأنسة بسان صالح مساء الخير استكمالا لما قاله محمد من دارة الفنون حول حراسة الذاكرة طبعا احنا بنحكي انه الذاكرة تستحق الحراسة لاسباب كثيرة واهمها هو طبعا ما تتعرض له من سرقة وانتحال وضياع بشكل مستمر ودائم وطبعا لهذه الاسباب احنا كجمعية اخذنا على عاتقنا انه بما اوتينا من امكانات وقدرات يعني وكل يعني ما استطعنا انه نكون حراسا لهذه الذاكرة زي جمعيات ومؤسسات وهيئات غيرنا يعني مش بس احنا الوحيدين. ومن هذا المنطلق بيسكلي كانت فكره اسبوع حراسه الذاكره يتزامن مع ذكرى النكبه اللي طبعا صارت زي غيرها من المناسبات اللي الناس معظم الناس ما عم تتذكرها وكثير قلال اللي عم يتذكروا ذكرى النكبه 15/5/1948 و الحنونة حتى يعني حتى زهرة الحنونة حاولوا سرقتها وحاولوا انه ياخذوها كرمز لإلهم طبعا الدولة الصهيونية حاولت تاخذها كرمز إلها في حديقة بكين في الأولمبياد في في الصين وبتقدر تقرأوا معلومات أكثر عن هذا الموضوع في المجلة اللي بين إيديكم. هلا الأسبوع حراسة الذاكرة زي ما قلنا هو للسنة الثانية على التوالي، السنة الماضية بلشنا كنا مجموعة صغيرة وبلشنا بلشنا بإمكانيات كثير بسيطة بفعاليات متواضعة ومحلية السنة حبينا نكبر الأسبوع صار الأسبوع حاولنا نجيب ضيوف وشخصيات مهمة وساهمت في حراسة الذاكرة كلهم بطريقة طبعا من الوطن العربي ومن خارج الوطن العربي بلش أسبوعنا السنة في 9-5 يوم السبت الماضي في مدرج الحسن بن طلال في الجامعة الأردنية بحضور راعي الحفل دولة الطاهر المصري وطبعا وزير او امين عام وزارة الثقافة عفوا جري السماوي وكان العرض بمشاركة فرقة اجراس العودة من سوريا يوم الاحد كان في عندنا عرض فيلم النكبة في الهيئة الملكية الافلام في جبل عمان الفيلم من اخراج روان الضامن وانتاج الجزيرة والفيلم حائز على جائزة الجزيرة فيلم الجزيرة الوثائقي افضل فيلم وثائقي للعام 2009 امبارح كان في عنا الاثنين 11 5 كان في عنا ندوه حول مفهوم حراسه الذاكره، كانوا ضيوفنا من جمعيه انعاش الاسره من رام الله السيد عبد العزيز ابو هدبه، من الفنون الشعبيه رام الله كان عنا السيد خالد قطامش، والمهندس سعاده صالح من فرقه الحنونه. واليوم طبعا زي ما انتم شايفين في عنا معرض لوحات كاريكاتوريه للفنان البرازيلي اللبناني الاصل كارلوس الطوفي اللي هو موجود معنا اليوم. في عندنا طبعا امسيه موسيقيه اللي كان المفروض ثلاث فرق فرقه شرق وفرقه بلدنا وفرقه الحنونه الموسيقيه للاسف فرقه الحنونه الموسيقيه للاسف صار في حادث لصبيتين من من فريق الاغنيه 
وللاسف الشديد لانه طبعا بتعرفوا الداره كلها ادراج فما بيقدروا يجوا فان شاء الله بيقدروا يشاركوا معنا يوم الخميس بالامسيه في الارينا في عندنا بكره الاربعاء امسيه شعريه بحضور الشاعر عمر الفره من سوريا الشاعر سيد حجاب مفروض معنا اليوم من مصر وفي عندنا الشاعر نايف ابو عبيد من الاردن يوم الخميس في عندنا عندنا نشاطين نشاط صباحي ورشه عمل تفاعليه للاطفال في مركز ذهب في خلدة هاي الورشه رح تقيم رح يعني برعايه مركز ذهب طبعا وفي عندنا الفنانه ايمان حرم والفنان طارق عريضه عن مفهوم الذاكره للاطفال بين سبق سن السابعه والسن التاسعه وبالمساء عندنا امسيه الحنونه الفلكلوريه في عندنا عرض جديد مسرحي ملحمي من انتاج وطبعا اخراج الحنونه وطبعا اخراج المخرج المبدع الاستاذ خالد الطريفي اسمه حطي على النار يا جده الامسيه رح تكون في الارينا وفي عندنا تذاكر تباع هون في في الداره اذا بتحبوا التذكره ب 5 دنانير كلكم بتشوفونا طبعا يوم الجمعه عفوا اخر يوم عندنا بازار تراثي شعبي مؤسسات محليه من الاردن تعرض منتجات وحرف يدويه رح يكون في جمعيه الشابات المسيحيه الامس البازار عفوا رح يبلش الساعه 10 صباحا حتى الساعه السادسه مساء وفي عندنا اللي هي ختام الاسبوع امسيه ثقافيه حول القدس طبعا اهميه القدس وطبعا لانه القدس عاصمه الثقافه العربيه 2009 فهي يعني جزء بسيط احنا بنقدر نعمله للقدس في عندنا طبعا ضيوفنا الدكتور خليل التركجي من القدس في عندنا دكتور علي محافظه وعندنا دكتور زيدان كفافي وعندنا السيد نواف الزاروق ودكتور سبحي الوجه بشكركم مره ثانيه انكم اجيتوا وبتمنى انه نشوفكم في كل امسياتنا وبدي بس اخذ من وقتكم كمان دقيقتين في عندنا اول شيء بكره للمهتمين ندوه في نقابه المحاولين عفوا نقابه المهندسين الندوه هاي رح تكون مع الفنان الكاريكاتوري كارلوس لقطوف مع جمعيه المعماريين ومع رابطه الفنانين الكاريكاتوريين الاردنيين الساعه 5 للساعه 7 مساء فبتشوفونا كلياتكم وللي ما بيعرف كارلوس لطوف وانا متاكده انه معظمكم اذا مش كلكم بتعرف كارلوس لطوف، كارلوس لطوف صار يعني اشهر من نار على العالم زي ما بقولوا، كارلوس لطوف هو سيا... رسام كاريكاتوري سياسي برازيلي ولد في ريو دي جانيرو البرازيل، معظم كاريكاتوراته تدور حول الشرق الاوسط والصراع بين العدو الصهيوني وبين يعني القضيه الفلسطينيه وبين الفلسطينيين بس بالاساس وفي عنده رسومات حول الغزو الامريكي على العراق حول الحرب في لبنان يعني احدث انتاجاته هو حول الحرب على غزه في عنده برضه رسومات حول الوضع في امريكا اللاتينيه وطبعا سا يعني هو يعني شارك في المسابقه الايرانيه العالميه لرسومات الهولوكوست في 2006 وحاز على الجائزه الثانيه بس بريفلي بس اي ونت تو سبيك ان انجلش فور ذوز Uh, who are with us tonight are for Carlos to understand what we said about him. Uh, Carlos Zatouf um, is a freelancer, political car uh, cartoonist, born in Rio de Janeiro, Brazil. Uh, Latouf has been working and almost uh, all of his work uh, is all about the uh, Palestinian cause and the conflict between the Palestinians and the Israelis. Uh, and also he has uh, some he has cartoons about the uh, Lebanese war and about the uh, American war on uh, uh, Iraq and uh, his recent work is uh, about the war on Gaza and uh, he has uh, won the second uh, prize in the um, sorry in the uh, Iranian uh, contest uh, on the Holocaust in 2006 uh, مرة ثانية مرحبا بكم وبتمنى انكم تستمتعوا بالامسية معرض كارلوس فوق وهلا بدنا نبلش مع قصة شرق اللي لابسه التيشيرت الاحمر الحطة Thank <laughs> you. 
Okay, I do Just test, test on the two, three, test on the three. Okay, in Portuguese. Um, my name is Carlos Latouf. I would like to welcome you uh, to this event. I suppose mostly of people here are Palestinians, right? Right? Okay. Usually, when uh, I'm sorry for my poor English, okay? Especially in such moments. English is not my second language. Um, usually, when I attend to such an event, we get uh, claps from the audience. Now, I want to make something I always wish. Uh, before the Palestinians. Um, it's my turn to clap the hands for the Palestinians. Uh, I will be uh, short. Um, I spent the, the last 10 years making cartoons about Palestine. Why? If I'm Brazilian, living in Rio de Janeiro, a Latin American, what the hell I have with the Palestinians? I was invited by a Palestinian NGO in 1990, in the, in, the, in the end of 1998. The Palestinian Center for Peace and Democracy in Hamala, after making a cartoon of a Jewish settler shooting the Palestinian in the back. And the name of cartoon was Stop the Hunting Season, Stop the Killing of the Palestinians. When I made this cartoon and I sent to this uh, NGO, they invite me to go to West Bank to see with my own eyes how the Palestinians live under Israeli oppression. Okay, I did. I spent 15 days. I could spend hours there. It, was, it will be enough for me to understand how the Palestinians live. Even a single hour, it will be enough for me to understand. Okay, no problem. I was in a place called Hebron, a very hot spot in the Middle East, before the Intifada, before. Many settlers, many IDF soldiers, and there I met a man I would, I would like to, to dedicate this uh, exhibition. This uh, old man was called Edris. So Edris never seen me before. He invited me to, to get into him, his home, introduce it to his family, and started to talk like a machine. Talk. Why? Because it was somewhere from out, outside Palestine. He need to say his story to me because he had the hope his story could be echoed around the world outside palestine okay 
the first thing that guy showed me, he took off the the wallet, his wallet, and uh, put in the table uh, broken teeth, many broken teeth. And I said, Jesus Christ, what the hell is it? And he said, this is, these are my broken teeth, broken by cups of M16 butt by settlers and soldiers. And I keep this uh, uh, teeth on my wallet to remind me of the occupation. After this, he brought his little daughter. Having my son, for someone Muslim, to show the, 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 the back, to open the, the, the dress, to show the back of our children. It's not something you can imagine in a, in a Muslim family, for a foreigner, for a strange. But he did because he wanted me to see the scares of, uh, burning scares of Kokitel Molotov thrown against his window. After this rosary of disgraces, I say to him, Mr. Address, I'm not a tourist. I promise me, I, pros I promise you, back to Brazil, I will put all my talents, all my efforts to promote the Palestinian struggle for independence. And I put my art at the server of the Palestinians to expose the war crimes by Israel, the lies of Israel, all the time shown in the mainstream media, in the West especially. So, what I make since 1999, since the end of 1998, is to keep my words to Miss Edwards. Unfortunately, I cannot go back to Palestine because after 10 years bashing Israel, they won't let me in. But uh, when I look to you, I see a small part of Ms. Address, Mr. Address. I hope he could be here to listen to me, to me and be sure I keep the words with the Palestinians. So I hope you, you enjoy the exhibition. Thank you very much for this uh, for, for attending this uh, this event, and I like to know. I, I like you to know something. My art is not for sale. Every of you can access the internet, can find my name on Google, and can reproduce every of my cartoons on behalf of the Palestinians. And you don't need to pay me nothing, not a single fucking cent. <laughs> Uh, it, it's not only about the humanitarian reasons. It, of course, at the first it was about the humanitarian reasons. But now, as I say to my friends here, it's about love. I love the Palestinians. I love them. I love the people. So I dedicate my art to Mr. Adres. Mr. Adres, I know you are in Hebrew. You cannot listen to me. But uh, I'm here to talk to your people in Jordan. I keep my promise, brother. That's it. Thank you very much. Thank you. And thank you for being the Palestinian. مساء الخير انا مش راح اطول عليكم أه... قبل ما نبلش بالبرنامج بدي احكي عن حراس الذاكره الذاكره اللي احنا جايين نحرسها اليوم جايين أه... نحكي عن قوالب موسيقيه بلشت تنتسى ب... باسم الحداثه جينا نحكي عن اسماء موسيقيين اردنيين ما نعرفه باسم الثقافة المستوردة جينا نحكي عن موسيقتنا العربية والشرقية باسم شرق باسم الحنونة رحب فيكم بتمنى انكم تستمتعوا وبطلب منكم بس انه موبايلاتنا تكون صايلة شكرا
المخطوعة الأولى راح تكون بعنوان سماعي رصد تقسيم على الرصد وسماعي رصد للأستاذ عبد الرزاق الطباسي والأستاذ عبد الرزاق الطباسي هو مؤلف موسيقي أردني قاعد بيننا اليوم شكرا
على الأوف مشعل وصديقنا مهند عطا الله سيارة هوندا أكورد سيلفر مسكر الباب هاي سيارة مهند بعد الأغنية
المقطوعة الجاي باسم يسار وهي لشر بصراحة صوت الحكي أعلى من صوت عزفنا. فإذا بتحبوا تقعدوا على المسرح وإحنا نسمع ما عندنا مشكلة.
رجاء صدقوني تمرنا كثير لحتى نيجي نسمعكم بشيء شكرا
نعتذر عن استراحة الملائط الحمر اللي عم بتصير <تصفيق> المقطوعة الجاي هي بعنوان لونجا عبوش اللونجا هي قالب موسيقي كان عبارة عن رقصة بلقانية أخذناه من الأتراك في الدولة العثمانية وبنى عليه مؤلفين عرب كتير مقطوعات اللونجا زي ما حكينا هي رقصة لونجا عبوش هي للموسيقي الراحل عامر ماضي وعبوش هي بنت الموسيقي عامر ماضي اللي هي عبيده ماضي Thank you. 
المقطوع الجاي بعنوان 220 فولت 220 فولت كتبتها وانا عم بدرس بقربة لما قطعت الكهرباء فهي لو 220 فولت كان كملنا فمشان هيك اخذت مني الهندسه ست سنين
هي تيمة من بلاد الشام تيمة من بلاد الشام عملنا لها توزيع بعنوان هالأسمر اللون قبل ما نختم بدي اشكركم جدا على حضوركم بدي اشكر الحنونه بدي اشكر الصحافه بدي اشكر كل من ساهم بنجاح مهرجان حراس الذاكره أه بشكركم جميعا وبتمنى انكم تكونوا استمتعتوا
شكرا لشرق شكرا لكل الشرقيين 
نفخر ونسعد في الحنونة بأننا أدرنا هذا الحراك الثقافي الذي أنتم دفؤه وزينته في محاولة لتعزيز وتدعيم حسنا جميعا بموروثنا الجميل بثقافتنا الشعبية العظيمة هذه الأرض التي عاشت حضارة بدأت منذ أكثر من عشرة آلاف عام تستحق أن تستمر في حضارة تفوق كل حضارات الدنيا قدمنا الليلة شرق أولا وسنقدم بلدنا تاليا وكان يفترض أن نقدم الحنونة ثالثا لكن حادثا أدى إلى تمزق في أربطة المغنيتين الرئيستين في الحنونة مما دعا إلى اعتذار فريق الأغنية في الحنونة دعونا أولا ندعو لهم بالشفاء وثانيا دعونا ندعو أن تستطيع الصليتان أن تشارك في عرض الحنون المركزي يوم الخميس القادم في صالة الأرينا في الجامعة الأهلية أجدد تذكيركم بنشاطات الأيام الثالثة نحن الآن في اليوم الرابع لأسبوع حراس الذاكرة شرف كبير أن نعتبر نفسنا أنفسنا في الحنونة وأنتم منا من حراس ذاكرة هذه الأرض بقي لنا بعد الليلة ثلاث ليال غدا في مسرح الحسين في أمانة عمان في رأس العين ليلة الشعر وشعراؤنا يتسقون مع الذاكرة وحراستها كلهم شعراء شعريون الأستاذ عمر الفرة من سوريا والأستاذ سيد حجاب من مصر والأستاذ نايف أبو عبيد من الأردن والخميس الليلة الكبيرة للحدونة في الأرينا ومسك الختام القدس ليلة الجمعة الساعة الثامنة مساء في نقابة المقاولين في دير قار القدس أمس واليوم وغدا أمس منذ أن بدأت الحضارة على هذه الأرض وحتى ميلاد المسيح وأمس منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 1967 سيقدم الورقتان أستاذان جامعيان معتبران الأستاذ زيدان الكفافي والأستاذ الدكتور علي محاطة ثم القدس اليوم بما تعاني من القدس اليوم بما تعاني من جدار عزل عنصري وتهويد واقتطاع وطرد وحرمان من الهويات يقدمها أكبر الخبراء القدس من أبناء القدس الدكتور خليل التفجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق ورؤية مستقبلية للقدس في ظل الواقع يقدمها الأستاذ نواف الزرو قبل أن تغادر فرقة شرق أرجو من مسؤول الفرقة أن يتشرف أن يتقدم لنتشرف في تسليمه درع الحنونة شكرا لهم على مشاركتهم في هذه الأمسية ومجددا ننتظر الان قدوم كمال وفريق مميز كمال يغني للارض يغني للوطن منذ ان خلق الله الارض ومن عليها والله مجموعه كمال كمال لم يغني لكن مجموعه كمال غنت ليله عرسي سنه 1976 صدقوا او لا تصدقوا كانوا مجموعه اصدقاء زمان وكمال لا زال يغني هذا الرجل العظيم الجميل وأجدد وأركز على أن تكونوا معنا غدا في الشعر وبعد غدا في التراث الشعبي غدا في مسرح الحسين في أمانة عمان بعد غدا في الأرينا مع الحنونة واليوم الذي يلي القدس تستحق منا 
أن نتجشم مشاق السفر إلى دير الغبار وهي منطقة جميلة جدا للعلم لمن لا يعرفها أنا لا أعرفها جيدا بالصدفة ندليها المكان يعني بس المكان جميل والند موضوع الندوة ونحن قدمنا أسبوعنا الثاني في الرأس الداك العام الثاني الثاني على التوالي وهذه السنة بالذات لا خصوصية أنها تتزامن مع القدس عاصمة الثقافة العربية فلنكن جميعا مع القدس في ليلة القدس ومع الحنونة في ليلة الحنونة ومع الشعراء الجميلين غدا إن شاء الله ننتظر الآن الأستاذ كمال خليل وأرجو الله يطيل عينك كمال موجودين داخل المنطقة صاروا هون أيوة كمال أيوة كمال جمنا فأترك المايك لكمال الآن عن ثلاثين سنة نحرس الذاكرة بأن نكون 
جديرين بفلسطينيتنا نكون جديرين بعروبتنا نكون بحجم المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا نكون أبناء زماننا ولا لنعل ولا لنعل ولا نلعن الحظ الذي أتى بنا في هذا الزمان لنواجه مثل هكذا أعداء بهذا الحجم بهذه القوة بهذا التعدد من مختلف دول العالم بهذا التعدد حتى من أنفسنا ومن المؤسف أننا في الوقت الذي ما زلنا لا نستطيع الوصول إلى أهلنا في غزة لنقدم لهم العون الطبي والعون المادي والمعيشي اليومي نفرش السجاد الأحمر لنتنياهو كانت الانتفاضة والمقاومة بأبسط أشكالها بالحجر كانت أفضل وأقوى وأنجع وسائل المقاومة في مواجهة هذا العدو الصهيوني المتغطرس بعد الأذان سوف نغني للانتفاضة
دول للاخر اخر شيء دول هذه تحية لغزة يا راي الشعب المرفوعة في غزة وفي مرجع عيون احلمنا بالثورة الكون هي الشهداء شعب بحاله بدل الواحد خذ مليون
نغني لعكا عكا التي استعصت على نابليون عندما فتحت له ابواب الشرق نستمع لها بصوت هيفا
كانت هذه الأغنية من كلمات الشعر الرحيم وصلى الله عليه وسلم وما سمعها لو يا شعر الحي ورأيت شعر الحي نغني من كلمات غسان زقطان عمي أبو الفنوس
بس على الحد الغربي بدي اسري لارضي شيلوا اللغم من درب الدباب الامريكي ليا من كلمات ابراهيم نصر الله
مجددا 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 نفرح بكم نفرح بالشباب من امثالكم الذين نعتبرهم موضوع وهدف اسبوع حراس الذاكره انتم المستقبل نحن التاريخ نحاول ان نمرر الرساله اليكم نحاول ان نجذركم في هذه الارض هذه الارض الجميله والارض اقول الاردن فلسطين سوريا لبنان مصر هذا الوطن العربي الكبير الذين انتم ابناؤه وانتم مستقبله كلما زرعنا فيكم ثقافتكم وجذوركم كلما كنتم اعظم انتماء شكرا لكم وقبل ان تغادروا اود ان اولا ان نكرم الاستاذ كمال خليل على ادائه الجميل هذه الليله درع نعمت ثواني كمان معلش تحملوا ثواني بس ونكرم دارة الفنون, دارة الفنون على حسن استقبالها لنا وعلى ما قدمته من مكان جميل أرجو أن يتكرم مندوبا مندوب عن دارة الفنون بسلام درع الدارة ونكرم معا الفنان البرازيلي العربي الاصل كارلوس تطوف الذي جاء خصيصا لهذه المناسبه. كارلوس وقد تلقى كارلوس الطوف تذكارا جميلا من جمعية الكاريكاتيريين وأبى كارلوس الطوف إلا أن يقدم ما تلقى من هدية جميلة للحنونة التي يعتبر نفسها يعتبر نفسه واحدا من أبنائها كارلوس هذا هو ما كرمته به جمعية الكاريكاتيريين الأردنيين وأبى إلا أن يقدمه لنا في الحنونة شكرا لكارلوس على تجسمه مشاق السفر من البرازيل إلى هنا أوكي أوكي this this plate was uh, given to me by the the Jordanian cartoonist and this uh, honored me too much and uh, I feel really uh, honored to be awarded by this and that's exactly because I uh, I really care about this this plate this dash I would like to donate to Al Hanune because this is mine so Al Hanune is also my my home so having this in the hand of Al Hanune it's like having this uh, uh, it's a proof of my respect for the Al Hanuni and uh, th this is the kind of thing I would like to have in my wall so having in the wall of Al Hanuni is like having in my wall okay uh, but I have uh, uh, just another uh, the, the, the final thing to say to you um, I must to say that 
I must to say I'm I'm feel a kind of guilty guilty for having a good time here. I must confess. I'm sorry. Because when I posted on those cartoons to make photos and people smiling and me smiling too. I remember how those cartoons were made, what the mood I was in the moment I made that cartoons. Those cartoons, unfortunately, are about suffering, oppression, occupation. So when I made them, I did not feel myself happy. So I must confess, I feel guilty for feeling happy because I remember the people there in Palestine. It's not, it's not rhetoric, it's the truth, it's how I feel. But I would like to, to, to thank Al Hanouni for the invitation, Bissam personally for the invitation. I'd like to thank you all of you uh, who attended to this event. But be sure, I'm not a pop star. I'm not a Hollywood uh, actor. I am an ordinary people like you, like people there in the refugee camps, like in the occupied territories, or like in Brazilian favelas. I am an ordinary guy. I'm not important, really. The most important of all is my support to Palestinians, because I can be killed in a way or another by a disease, by a bullet, by the Zionists or anything, or getting old by age. But my cartoons cannot be killed. And I hope the Palestinians can keep my artwork for forever. Thank you very much, I'm, I'm sorry. Thank you very much. Thank you very much, Carlos. Carlos, we call it Nubihis, because they والناس في فلسطين في المعتقلات وفي غزة في المعاناة بصحش أنه يكون هو مبسوط والناس مش مبسوطين هذا إحساس عظيم وجميل من قادم من أقصى قاص الأرض هذه النوعية من الناس اللي بنراهن عليها تدعم حقنا في استعادة فلسطين وفي تحرير فلسطين شكرا لكم جميعا أود أن أذكر الجميع ثانية بغد في مسرح الحسين في رأس العين بعد غد في الأرينا ويوم الجمعة الختام بالقدس الجميلة في نقابة المقاولين شكرا على حضوركم وأطفال خير